Ito ang ating mga sangka. Meron tayong flour, cocoa powder, 1 cup of buttermilk. Since wala tayong buttermilk, ang ginawa ko ay 1 tablespoon of white vinegar and then evaporated milk to complete 1 cup. Baking soda, sugar, large eggs, red food color, white vinegar, salt, cooking oil, and vanilla extract. Para naman sa ating buttercream na frosting, gagawa tayo ng dalawang klase. Yung isa gagamit tayo ng flour and yung isa naman gagamit tayo ng shortening. Sa ating buttercream frosting number 1 is meron tayong flour, butter or margarine, all-purpose cream, sugar. Para sa buttercream frosting number 2, meron tayong shortening. Butter or margarine, granulated sugar or powdered sugar, salt, milk, and vanilla extract. Unang gawin natin yung buttercream frosting number 1, yung my flour. In a saucepan, combine na natin yung all-purpose cream, sugar, and flour. Mix natin hanggang mag-combine siya lahat. I-on mo yung stove and then cook over low heat. Bring to a boil. Tapos continue mo lang siya i-whisk. And then cook for 1 minute. So ayan, luto na siya. So i-off natin yung stove. And then transfer natin siya sa maliit na container. And cover and chill natin siya for 2 hours. After 2 hours, beat natin yung ating butter hanggang maging smooth and fluffy and then maging light yung color niya. So ngayon, i-add na natin yung ating cold paste sa ating butter a tablespoon at a time and then mix well after each addition of our cold paste. So, ayan. Tapos na natin mamix lahat ng ating cold paste. So, gawa na tayo ng ating second na buttercream. So, combine natin yung ating butter and ang ating shortening. And then, beat natin siya hanggang maging smooth, fluffy, and light yung color niya. Tapos, gradually add the sugar. And then, add the milk. And then, add the vanilla extract and salt. And then, mix mo siya hanggang madissolve yung sugar. So, eto na siya. Unfortunately, hindi ko na-dissolve yung aking sugar. Akala ko I could pull it off, pero hindi ko nagawa, so it's better to use powdered sugar. So, dalawang paraan ang gagawin natin sa pagluto ng ating cake. Yung isa, si steam natin. Yung isa naman, gagawa tayo ng improvised na oven. Ito yung ating improvised na oven. Ginamit ko dito yung luma naming burner grate. Tapos yung screen na yan ay pinatong ko lang para meron akong pang balance. Kung wala kayong burner grate, pwede kang gumamit ng metal rock or anything na patungan basta metal. Pasensya sa itsura kasi talagang luma na ito galing pa sa bodega namin pero hinugasan ko naman. So ngayon bago tayo magluto, pinipreheat ko muna yung ating improvised na oven and pinapakulo ko yung ating water sa steamer. Inihanda ko na rin yung ating lightly grease and lightly floured na mga pans. So while nagpipreheat tayo ng ating mga lutuan, isift natin lahat ng ating dry ingredients sa isang malaking bowl. In a separate bowl, imix naman natin lahat ng ating wet ingredients. 
mix until just combined. And then, ibuhos natin ang kalahati ng ating dry ingredients. Tapos, haluin again until just combined. Tapos, ibuhos na ang natitirang dry ingredients. And then, mix natin siya until well blended. And then, pour na natin yung ating cake butter sa ating mga pans. Itap natin siya few times para ma-release yung air bubbles. Hinaan na yung apoy, tapos ilagay na natin yung ating cake sa ating improvised na oven. I-balance nyo lang yung pans para hindi mahulog or tumabingi. Tapos, takpa na natin siya. Tapos, maglagay na din tayo ng cake sa ating steaming bowl. Tapos, takpa natin siya. Pero yung takyup natin, dapat nakabalot ng cloth para hindi matuluan ng tubig yung ating cake butter. Tapos, hinaan natin yung apoy. Dapat hindi siya kumukulo. Tapos, ipatong na natin yung ating steam bowl. Steam natin yung ating cake for 35 to 45 minutes and do the toothpick check. And sa kabila naman, yung improvised oven natin, lutuin natin yung ating cake for 35 to 40 minutes and do the toothpick check also. So, check natin yung ating cake sa improvised oven natin kung okay na siya. So, ayan, luto na yung cake natin. Ngayon, patay na natin yung apoy. Pero hayaan muna natin yung cake sa loob. In this way kasi, may iwasan natin lumiit yung ating cake. So ngayon, check naman natin yung cake na nasa steamer. So ayan, okay na yan. Kahit may mga few moist crumbs ang nakadikit sa ating toothpick. Basta hindi lang cake butter. And then, i-off na natin yung ating stove. Tapos same din sa ating improvised na oven. Huwag yun na munang tanggalin yung ating cake sa loob ng steamer para hindi siya lumiit. And then, cool cake in the pan for 5 minutes. And then, i-unmold muna siya and cool completely. Tapos, pwede na tayo mag-frosting. Tatanggalin ko yung top portion ng cake para meron tayong flat na surface para maganda yung pag-frosting natin mamaya. Tapos, yung cake scrap natin, gagawin ko siyang crumbs para meron tayong pan-design mamaya sa ating cake. Cut cake into half, tapos spread na natin yung frosting para meron tayong palaman. Tapos, ibalik na natin yung kalahati ng cake at magka-crumb coat na tayo. Para sa pag-crumb coat, mag apply ka lang ng very thin layer ng ating frosting. Tapos, i-chill natin siya for 30 minutes to 1 hour or until mag-firm na yung frosting. So ngayon, firm na yung ating frosting. Let's apply thicker and even layer of frosting. So ngayon, pwede na tayo mag-decorate sa ating cake. It's up to you kung paano nyo siya i-decorate. Ako, maglalagay ako ng crumbs from our cake scrap. And magpa-pipe tayo ng ating frosting para maging pretty yung ating red velvet cake. So, ayan. Ngayon, titikim na tayo. Itong cake na to ay ginawa natin dun sa improvised na oven. Tapos, ito naman is yung ating steam na cake. Steam cake. Ayun. Tapos, yung ginamit ko dito ang ano, uh, buttercream is yung my flour. 
And then, yung sa kabila naman is yung my shortening. So, unahin natin tong ating improvise na oven na cake. <laughs> Tama ba? So, ayan. Nag-slice na ako. Okay. Tikim na tayo. Habi. Mm -hmm. mm -mm -mm. Well, as expected, masarap. <laughs> Kasi tikim-tikim na ako ng tikim kanina sa icing. Mm. Moist naman siya. Isa pa, isa pa. Assure. Lakay. Mmm. Harap. Gusto ko yung buttercream natin. Hindi siya ganun katamis, pero yung lasa niya, buttery siya. Yan. So, let's move to the other one. So, slice tayo. Oops. Teka. Okay. Ano ka ng hiwa ko? Pareha siya lang moist, pero nasabi ko para mas moist ang steamed na cake. Mm -mm. Pero, disappointed ako sa buttercream kasi di ba granulated yung ginamit kong sugar? Hindi powdered. So, ayun, meron siyang bubu talaga. Mafe-feel mo talaga siya. So, yun yung mali ko. Kala ko, makukuha ko yung magme-melt siya. Pero hindi. So, dapat, kung gusto nyo gamitin yung shortening na ano, tapos gamit lang kayo ng powdered sugar, apat na cups ng powdered, powdered sugar, okay na. Pero, kasi, hindi siya ganun ka-buttery also. Since, gumamit tayo ng shortening. Meron naman. Meron konti, pero Mas ano, matamis lang siya for me. Hindi ko masyadong natitikman yung butter. Pero mas maganda yung isa. Mas buttery siya. Pero mas moist yung steam na cake. Mm. So, pwede yung subukan both or isa sa kanila. Actually, okay lang siya pareho. Mas maganda din na kayo yung mag-judge. Ayan, si ating ating mga cakes. So again, ito yung ginawa natin na cake sa improvised na oven. And ito naman yung ginawa natin na cake sa steamer. So steam cake siya. So ngayon naman, magre-review tayo ng ating buttercream frosting. Yung ginamita natin ng flour and yung ginamita natin ng shortening. Nagpipe ako ng maliliit at nagpipe din ako ng malalaki. So titignan natin siya kung magme-melt pa siya or hindi. Ang oras ngayon dito ay 4.55pm, hapon ngayon. So, aalis na muna ako at titignan natin siya pagbalik ko. So, ayan. It's already 10.34. Friday, August 4. So, ito yung ating buttercream na frosting. Yun pa rin. Wala nagbago except sa yung bang nag-oil up siya. Ito yung maliliit. Nag-oil up yung ano mo. Yung may flour na buttercream. Tsaka, um, mas marami kasing butter ang ginamit ko dyan. Ito namang shortening, half shortening and half butter. Yun pa rin sya. Yung itsura nya. So, ang gagawin ko ngayon ay iwan ko siya dito sa mesa 
Tapos, overnight natin siya. So, tignan natin siya kinabukasan kung ano yung itsura niya. So, yan. So, ayan. Good morning. It's 10.13 in the morning. And, eto na yung ating buttercream na frosting. So, ganyan pa rin. Hindi pa rin siya nagbago. Hindi siya nagmelt. Or, nag-oil up siya. Pero, yung buttercream na may shortening, hindi siya ganun ka-oily. So, it's up to you kung anong buttercream frosting ang gagamitin ninyo. Kung meron kayong sariling recipe, it's alright. So, ayan. Eto na yung ating mga cakes. Kung napapansin nyo yung oblong kong cake ay medyo messy. Well, nag-effort talaga ako pero ang hirap talaga maging flawless yung ating cake. Maybe kasi wala akong proper na gamit and hindi ako skilled. Yes, hindi ako skilled. Nanganga pa talaga ako mag-frosting so I salute all the bakers and pastry chef and even yung hindi chef pero nagbibake lalo na yung mga customize yung ginagawa ng cakes. Kaya yung nagpapagawa ng mga cake, lalo na pag-customize yung mga pinapagawa nila, huwag na tayo mariklamo masyado sa price kasi time and effort yung binibigay nila and talent kasi yun eh, yung iba nag-aral pa para dyan. And meron akong additional video na semi-naked cake. Share ko lang, baka gusto yung panoorin. So ayan, cut natin yung cake into half. Tapos, lagyan natin siya ng frosting para may palaman. Tapos, ibalik natin yung other half. And then, i-chill natin siya for 30 minutes to 1 hour bago tayo mag-frosting. And then, mag-apply tayo ng thin layer ng ating frosting. Using a cake scraper, scrape the frosting around the cake. But since wala ako nun, gagamitin ko yung likod ng aking knife. So ayan, pwede na tayo mag-decorate ng ating semi-naked cake. Ako, maglalagay lang ako ng crumbs from our cake scrap. So ayan, sana nagustuhan nyo yung video natin for today. I know na mahaba ang ating video. But thank you for watching. Please subscribe to our YouTube channel, like our Facebook page, and follow us on Instagram. Thank you!